ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராசி ஸ்டடீஸ் இது உங்கள் சுகன்யா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஜெய் மெயின்ஸ் செஷன் டூ உண்டான அப்ளிகேஷன்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எந்த டேட் வரைக்கும் அப்ளிகேஷன்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்ஷன் விண்டோ எப்போ ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது என்னோட நியூ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களோட மொபைலுக்கு ஈஸியாக வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து உங்களுக்கு ஜெய் மெயின் செஷன் டூ உண்டான அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நேத்தோட முடிஞ்சது ஸோ மார்ச் ரெண்டாம் தேதி எல்லாருமே அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் போட்டிருப்பீங்க பட் என்டிஏ வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்டிகுலராக ஜெய் மெயின் செஷன் டூக்கு யாரெல்லாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் போடலையோ அவங்களுக்கு டேட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது எப்போ அப்படின்னா நாளைக்கு நைட்டு வந்து உங்களுக்கு பத்து ஐம்பது வரைக்கும் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நாளைக்கு தான் லாஸ்ட் டேட்டு யாரெல்லாம் இன்னும் அப்ளிகேஷன்ஸ் போடலையோ அவங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் போடலாம் அதுக்கடுத்து கரெக்ஷன் விண்டோ எப்போ ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா ஆறாம் தேதியும் ஏழாம் தேதியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்ஷன் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஸோ பர்டிகுலர் டீட்டெயில்ஸ் எந்தெந்த டீட்டெயில்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாமாங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்க்குற புது நம்பராக இருந்தால் கண்டிப்பாக கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க்கில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கவுன்சிலிங் வரைக்கும் உங்களுக்கு நம்மளோட சேனல் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வாட்ஸ்அப் லிங்க்கில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா அப்டேட்ஸும் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து கீழே பாருங்கள் என்டிஏ வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் பீயிங் ப்ரொவைடட் ஃபார் ஆல் தோஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ அப்ளைட் ஃபார் ஜெஇ மெயின் செஷன் ஒன் பட் குடின் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் ஜெய் மெயின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செஷன் டூ ஏர்லியர் ஆஸ் வெல் அஸ் தோஸ் கேண்டிடேட் ஹூ ஆன் டு அப்ளை ஆஸ் எ ஃப்ரெஷ் கேண்டிடேட் ஃபார் தி ஜெய் மெயின் செஷன் டூ அதாவது நீங்க வந்து பர்டிகுலரா ஜெயி மெயின் செஷன் ஒன்னுக்கு தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க ஆனா எக்ஸாம் எழுதிட்டீங்க ஜெயி மெயின்ஸ் செஷன் டூ உண்டான ரெஜிஸ்டர் இன்னும் பண்ணல அப்படிங்கிறவங்களும் நியூ கேண்டிடேட் அதாவது ஜெய் செஷன் ஒன் எக்ஸாமே எழுதல நான் ஜெயி மெயின் செஷன் டூ எக்ஸாம் இப்பதான் நியூவா ஃப்ரெஷ்ஷா எழுத போறேன் அந்த கேண்டிடேட்டும் நீங்க பர்டிகுலரா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒன் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம டேட்டை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஜெய் மெயின்ஸ் டாட் என்டிஏ டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் இந்த வெப்சைட்ல போய் நீங்க கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணலாம் கரெக்ஷன்ஸ் பண்றதுக்குமே உங்களுக்கு டேட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க எப்போ அப்படின்னா ஆறாம் தேதியும் ஏழாம் தேதியும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இங்க கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஏழாம் தேதிக்கு மேல என் காரணத்தை கொண்டும் நம்ம வந்து கரெக்ஷன் விண்டோவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாட்டோம் இது ஒன் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதனால ஏழாம் தேதி நைட் பதினொன்று ஐம்பதுக்குள்ள ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன <laughs> என்ன <laughs> பேப்பர் வந்து நீங்க வந்து ஜெய் மெயின்ஸ் பேப்பர் ஒன் மட்டும் கிளிக் பண்ணிருக்கலாம் இப்ப பேப்பர் டூவும் கிளிக் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்தா நீங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா நீங்க அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து மீடியம் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் நான் வந்து இங்கிலீஷ்ல எழுதணும் இல்ல தமிழ்ல எழுதணும் அப்படிங்கறத நீங்க மாத்திக்கலாம் அடுத்து ஸ்டேட் கோட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி நீங்க எங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் எழுதி நிக்கீங்களோ அதுதான் உங்களோட ஸ்டேட் ஸோ ஸ்டேட் கோட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி கரெக்டா போடுங்க அதுக்கடுத்து எக்ஸாமினேஷன் சிட்டிஸ் ஆஸ் பர் அவைலபிள் ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது எக்ஸாம் சிட்டிஸும் நீங்க மாத்திக்கலாம் அதுக்கடுத்து எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் டீடைல்ஸ் அதாவது கிளாஸ் டென்த் அண்ட் கிளாஸ் டுவெல்த் இருக்கீங்க அதாவது 
எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் தப்பாக நம்ம போட்டிருக்கோம் மாற்றணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் உங்களோட கேட்டகரியை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கேட்டகரியை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபீஸ் பேமெண்ட் வந்து ஏதாவது நீங்கள் அடிஷ்னலாக பேப்பர் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஃபீஸ் பேமெண்ட்டும் பே பே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க நோட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஃபீஸை பே பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் அடிஷ்னல் ஃபீஸை பே பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அப்ளிகல் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் நான் வந்து பேப்பர் பேக்கர் கரெக்டாக தான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்தது ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடும் அதுக்கு அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸிட்டிங் கேண்டிடேட்ஸ் தட் கேண்டிடேட்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்ட் அப்ளைட் ஃபார் த செஷன் ஒன் பட் டி நாட் அப்ளை ஃபார் செஷன் டூ டியூரிங் தி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பீரியட் நவம்பர் ஒன் டு நம்பர் ஃபோர் அதாவது செஷன் ஒன்னுக்கு உண்டான அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்பர் ஒன்னாம் தேதியிலேருந்து நாலாம் தேதி டிசம்பர் வரைக்கும் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் அந்த பீரியடில் வந்து செஷன் டூக்கு வந்து நான் அப்ளை பண்ணல அப்படிங்கிற கேண்டிடேட் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம மேலே சொன்னதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க சி செக் பண்ணி பாருங்க அதுக்கடுத்து இப்போ நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக செஷன் டூ வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் அதாவது செஷன் ஒன்று நான் எக்ஸாம் எழுதவே இல்லை அப்ளையும் பண்ணலை இப்போ தான் நியூவாக வந்து செஷன் டூக்கு நான் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறவங்க என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணலாம் என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க எதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னா மொபைல் நம்பர் இமெயில் அட்ரஸ் அதுக்கடுத்து ப்ரெசன்ட் அண்ட் பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் போட்டோகிராஃப் இது எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி கேண்டிடேட் நேம் ஃபாதர்ஸ் நேம் மதர்ஸ் நேம் இதில் ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து டேட் ஆஃப் பர்த்து எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஜெண்டர் கேட்டகரி சப் கேட்டகரி சிக்னேச்சர் பேப்பர் இது எல்லாமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி மூணு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுங்கிறது ஒரு அஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஏழு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரி செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கடுத்து வந்து கீழேயும் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் அண்ட் பெர்மனன்ட் அட்ரஸில் உங்களுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் சிட்டிஸ் வந்து மாற்றிக்க முடிஞ்சால் மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி மீடியவாக எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நீங்கள் தமிழ் எழுதுறீங்களா இங்கிலீஷில் எழுதுறீங்களா அதையும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ சப்போஸ் பேப்பர் ஒன்னுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டிருக்கீங்க இல்லை பேப்பர் டூக்கும் நான் அப்ளிகேஷன்ஸ் போடணும் அப்படின்னு நினச்சவங்களுக்கு மறுபடியும் பேப்பர் டூ அங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அடிஷ்னல் ஃபீஸை வந்து கண்டிப்பாக பே பண்ணணும் சப்போஸ் அடிஷ்னல் ஃபீஸை பே பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களோட கரெக்ஷன்ஸ் வந்து எடுத்துப்பாங்க இல்லாட்டினா கரெக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்க இல்லை நான் வந்து ஒரு பேப்பர் தான் நான் வந்து டெஃபினட்டாக எழுத போகிறேன் கரெக்டாக தான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் அடிஷ்னல் ஃபீஸ் எதுவும் பே பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்துட்டிங்கனாவே உங்களோட கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக அப்டேட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒன்லி ஒன் டைம் கரெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ட்ரிக்டாக ஒரே ஒரு டைம் மட்டும்தான் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியும் சப்போஸ் நீங்கள் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி மறுபடியும் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் எனேபிள் ஆகுதோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக பார்த்து எது தப்பு இருந்ததோ அந்த தப்பை திருத்திக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் மறுபடியும் ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மறுபடியும் நீங்கள் வந்து உள்ளே போய் எந்த கரெக்ஷன்ஸும் பண்ண முடியாது ஒரு தடவை நீங்கள் கரெக்ஷன் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்துட்டீங்க ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களோட விண்டோ வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் அதாவது நீங்கள் வந்து பர்டிகுலராக உங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்பர் போட்டு நீங்கள் மறுபடியும் உள்ளே போக முடியாது கரெக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க திஸ் இஸ் ஒன்லி ஒன் டைம் கரெக்ஷன் வில் பி அலவுட் டு கேண்டிடேட் தட் இஸ் ஒன் கரெக்ஷன்ஸ் ஆர் டன் அண்ட் சப்மிட்டட் த ஃபார்ம் வில் பி ஃப்ரோசன் அதாவது உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து ஃப்ரோஸ் ஆகிடும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் என்னென்னலாம் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் நல்லா இருக்கிறதையும் மாற்றி கொடுத்துட்டீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃப்ரோஸ் ஆகிடும் அதனால் தெளிவாக திருத்தமாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கரெக்ஷன் விண்டோவை யூஸ்